എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവറി മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയ്സ് and holding equity share shall have a right to vote on every resolution passed before the company or company limited by shares il equity share hold cheyna ella vyaktikkum company le ella theermanangalilum വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ അത് എതിർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു കമ്പനി എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനത്തിലും അവരുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഹിസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓൺ എ പോൾ ഷാൽ ബി ഇൻ ദ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ഹിസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിലാണ് എത്ര ഷെയർസ് ആണോ കമ്പനിയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോർഷനിലാണ് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് എത്ര ഷെയർസ് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിലായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷാൽ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് only on resolution placed before the company which directly affect the right attached to his preference right കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതിൽ അവരുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അവർക്ക് കുറെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തും കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്താണ് അവർക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് പക്ഷേ കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ അതിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അത്ര അധികാരം ഇല്ല ഇപ്പൊ കമ്പനി ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് ആ തീരുമാനം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ തീരുമാനം കമ്പനി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളത് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ വോട്ട് ഓൺ എനി റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി or for the replacement or reduction of its equity or preferential share capital preferential shareholders inde avagashate baadikina theermanangal koodade mattu chela karyangal kooda ee preferential shares ne voting right undu adey edokke aanu vechal onnu company wind up cheynaduvayittu റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ റീപേയ്മെന്റോ റിഡക്ഷനോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ പോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെയോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെയോ റീപേയ്മെന്റോ റിഡക്ഷനോ ആയിട്ടോ റിലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹിസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആൺ എ പോൾ ഷാൽ ബി ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ഹിസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ പ്രപ്പോർഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണോ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഹൗ
ഇവർക്കും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട്സ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷാൽ മാച്ച് ദ പ്രപ്പോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഉള്ള റോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെയും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷനുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ് വെൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർ ദ റൈറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എനി ക്ലാസ് മേ ബി വേരിയഡ് ഇവിടെ എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ പല ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഷെയർസ് ഇവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഷെയർസിൻ്റെ ക്ലാസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ് ഷെയറിനുമുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിലും ഡിഫറൻസ് വരാം എന്നാൽ ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പം പല ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയറിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഫോർത്ത് മെമ്പേഴ്സും ആ ഒരു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിന് അംഗീകരിക്കണം ദ കൺസെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് അപ്പം ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡറിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് പേരും എഴുതി റൈറ്റിങ്ങിൽ അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണെന്നുള്ള കൺസെൻറ്റ് അറിയിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ദറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കമ്പനിയിൽ പാസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ such resolution shall be effected only if it is contained in the memorandum or article of the company or in the absence of any such provision in the memorandum or article if such variation is not prohibited by the terms of issue of the shares of that class അപ്പം അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലോ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യം അടങ്ങിയിരിക്കണം സപ്പോസ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിലും ആർട്ടിക്കിളിലും ഒന്നും ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിലാണോ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ ഷെയർസ് ഇത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കരുത് ഇഫ് വേരിയേഷൻ ബൈ വൺ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എഫക്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ കൺസെൻറ് ഓഫ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് സച്ച് അതർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷാൽ ഓൾസോ ബി ഒപ്റ്റീൻഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ റിഗാർഡിംഗ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷാൽ apply to such variation ipam edelum oru class of share inde voting right il varuthuna variation mattoru class of shares hold cheyina shareholders inde avagashathe baadhikkunadana engil angane oru variation varuthunadinu munne aa class of share hold cheyina 3/4th members inde consent vaangi irikkanam appo oru company ki പല ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർസും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യും അപ്പം ഈ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഫോർത്ത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലും ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കണം സപ്പോസ് ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലോ
ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വേരിയേഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ട്രിബ്യൂണൽ ആ വേരിയേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷൻ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ട്രിബ്യൂണൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിക്കും ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി രജിസ്ട്രാർഡ് എടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഷെയർ ഡി വി ആർ ഷെയർസ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ഷാൽ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ആസ് ടു ഡിവിഡൻഡ് voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed by the central government from companies act in the section 43 and search companies limited by shares in voting rights shares um differential voting rate alle differential dividend rate ulla shares um issue cheyan pattum idu ordinary equity shares thaneyana ordinary equity shares ile differential voting rights ulla shares allengile ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിവിഡൻ റേറ്റ് ഉള്ള ഷെയർസ് കമ്പനീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ എവർ ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻസ് ഡു നോട്ട് പെർമിറ്റ് കമ്പനി ടു ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് ഹയർ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ വോട്ടിംഗ് അവകാശമുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സാധാരണ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിനുള്ള വോട്ടിംഗ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡറിനുള്ള വോട്ടിംഗ് റേറ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരും ഒന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവ് വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് കാണും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഹയർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതിനേക്കാളും ലോവർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാരിയിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ ഇപ്പം ഒരു ഓർഡിനറി ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനെ ഒരിക്കലും ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനെ ഓർഡിനറി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഷെയർ ആയിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കൺവേർഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസും ഓർഡിനറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വോട്ട് അവകാശം ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡറിനുള്ള വോട്ട് അവകാശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇവർക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡറിനുള്ളതിനേക്കാളും കുറവ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഹയർ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനേക്കാളും ലോവർ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഉള്ള ഷെയർസ് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്ത് ലോവർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ടു പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്രൊമോട്ടേഴ
ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക് ഓവറിനെ പേടിക്കാതെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്പനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ മറ്റാരും കമ്പനിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് പോകത്തുമില്ല അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് വോണ്ട് കൺട്രോൾ ബട്ട് ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ റീസണബിളി ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ കമ്പനി വുഡ് ഫൈൻ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇപ്പം ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ഒന്നും വേണമെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കമ്പനിയിൽ വലിയ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വേണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കൂട്ട ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷാൽ എൻജോയ് ഓൾ അതർ റൈറ്റ് സച്ച് ബോണ ഷെയർ റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് എക്സെട്ര വിത്ത് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എൻഡേറ്റിൽ ടു അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള എല്ലാ ബെനഫിറ്റും സച്ചസ് ബോണ ഷെയർസ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എല്ലാം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനി കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസിന്റെ ഇഷ്യൂനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റൂൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ഓതറൈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ അത് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആൻ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ ഷാൽ ബി പാസ്ഡ് അറ്റ് ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വെൻ ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എ റെഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സച്ച് ഷെയർസ് ഷാൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ത്രൂ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസിന്റെ ഇഷ്യൂ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ അതിന് മുന്നേ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ടോട്ടൽ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ അറുപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഷെയർസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഷെയർസിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കമ്പനി ഹാസ് നോട്ട് ഡിഫോൾട്ടഡ് ഇൻ ഫയലിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂഡ് സച്ച് ഷെയർസ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഡിഫറൻഷ